हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर की साइंस चैप्टर नंबर सिक्स फोर्स एंड मोशन पहले चंद सवाल के जवाब दें वाई आर डिफरेंट बॉडीज समाइम फाउंड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन मुख्तलिफ अजसाम कभी सुकून और हरकत की हालत में क्यों पाए जाते हैं तो इसका आंसर है डिफरेंट बॉडीज समाइम फाउंड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन बिकॉज एवरी बॉडी continues its state of motion or rest in the absence of an external force. मुख्तलिफ अजसाम कभी सुकून और हरकत की हालत में पाए जाते हैं क्योंकि किसी बैरूनी फोर्स की गैर मौजूदगी में कोई भी जिसम हालत सुकून या हालत हरकत को बरकरार रखता है If an object is thrown upwards, why does it always return to the earth? अगर किसी भी शय को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वह हमेशा जमीन की तरफ क्यों लौट आती है Due to gravity of the earth, an object thrown upwards always returns to the earth. जमीन की gravity की वजह से अगर कोई शय ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो वह हमेशा जमीन की तरफ लौट आती है अगला सवाल है वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गियर इन अ बाईसाइकिल साइकिल में गियर की क्या अहमियत है विद द हेल्प ऑफ गेयर्स वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल गियर की मदद से हम साइकिल की रफ्तार को कम या ज्यादा कर सकते हैं हैव अ लुक एट योर सराउंडिंग्स अपने इर्द गिर्द देखें यू विल नोटिस दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी एंड सम आर मूविंग तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें अपनी जगह पर रहती हैं और कुछ हरकत करती हैं कैन यू टेल हाउ टू प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडीज एट रेस्ट क्या आप बता सकते हैं कि जो चीज़ें आरामदेह हालत में हैं उन्हें हरकत में कैसे लाया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हाउ कैन अ टॉय कार बी मूव्ड एक टॉय कार को कैसे हरकत में लाया जा सकता है वैन यू पुश और पुल द टॉय कार विद योर हैंड जब आप अपने हाथ से टॉय कार को धक्का देते हैं इट काजेज द टॉय कार टू मूव इसकी वजह से टॉय कार हरकत करती है फोर्स द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स किसी भी चीज को धकेलने को या खींचने को कुत कहते हैं फोर्स इज यूज टू मूव और स्टॉप द बॉडी कुत किसी भी चीज को रोकने या चलाने के लिए इस्तेमाल होती है फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर टू ओपन आर डोर दरवाजा खोलने के लिए वी आइदर पुल इट टू वर्ड्स अस और पुश इट अवे या तो हम इसे अपनी तरफ खींचते हैं या धक्का देते हैं इन फैक्ट पुश और पुल आर फोर्सेस। हकीकत में खींचना और धक्का देना कुतें हैं फोर्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ आ बॉडी कुत किसी भी जिसम की रफ्तार को कम या ज़्यादा करती है फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन कुत हरकत की सिमत को भी चेंज कर सकती है फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अप्लाइंग फोर्स टू अ बॉल विद अ बैट चेंजेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन जब हम किसी गेंद को बैट के साथ हिट करते हैं तो वो इसकी हरकत की सिमत को तब्दील कर देता है डू यू नो वैन यू पिक अप एन ऑब्जेक्ट यू आर पुलिंग इट जब आप किसी चीज को उठाते हैं तो आप उसे खींच रहे होते हैं वैन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट यू आर पुशिंग इट जब आप कोई चीज फेंक रहे होते हैं तो आप उसे धक्का दे रहे होते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है अ फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ बॉडीज के कुत जो है वो किसी भी चीज की शक्ल को भी तब्दील कर सकती है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स शेप जब कुत किसी चीज पर अमल करती है तो उसकी शक्ल को तब्दील कर देती है फॉर एग्जाम्पल इफ वी प्रेस एन एम टी कैन इट विल बी कंप्रेस्ड मिसाल के तौर पर अगर हम किसी कैन को दबाते हैं तो वो कुचर मुचर हो जाएगा उसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी पॉइंट टू पॉन्डर कैन यू टेल वेयर फोर्स इज यूज इन एवरी डे लाइफ क्या आप बता सकते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में कुत का इस्तेमाल कहाँ होता है आंसर है वैन वी पुश और पुल द डोर जब हम दरवाजे को खींचते हैं या बंद करते हैं वैन वी किक द फुटबॉल जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं विच फोर्स पुश और पुल विल बी अप्लाइड टू चेंज द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट मंदरजा झेल अजसाम की शक्ल तब्दील करने के लिए कौन सी फोर्स इस्तेमाल होगी 
पुश फोर्स इस्तेमाल होगी प्लास्टिक बॉटल पर पेपर क्लिप्स पर पेपर पर टूथपेस्ट पर और प्ले डो पर और पुल फोर्स इस्तेमाल होगी रबर बैंड्स पर जब हम रबर बैंड लगाएंगे तो हम उसको पुल करेंगे मोशन हरकत यू मे हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग्स इन अ पार्क और प्ले ग्राउंड आपने पार्क में या खेल के मैदान में मुख्तफ किस्म के झूले देखे होंगे हाउ डू दे मूव वो कैसे हरकत करते हैं द सी सा मूव अप एंड डाउन सी सा ऊपर नीचे को हरकत करता है द मैरी गो राउंड मूव इन आ सर्कल मैरी गो राउंड दायरे में हरकत करता है वाइल द स्विंग मूव बैक एंड फोर्थ जबकि स्विंग आगे पीछे हरकत करता है वट डू यू ऑब्जर्व फ्राम इट आप इससे किस चीज़ का मुशाह करते हैं द बॉडी चेंजेज इट्स पोजिशन ड्यूरिंग मूवमेंट के हरकत के दौरान जिसम अपनी जगह को तब्दील कर लेता है फॉर एग्जाम्पल असीसा इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इन द पार्क मिसाल के तौर पर सीसा पार्क में आरामदेह हालत में होता है चिल्ड्रन सिटिंग ऑन आ सीसा अप्लाई फोर्स ऑन इट एंड द सीसा स्टार्ट मूविंग अप एंड डाउन बच्चे सीसा पर बैठते हैं और इस पर कुत लगाते हैं तो सीसा ऊपर नीचे हरकत करना शुरू कर देता है द प्रोसेस इन विच अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजिशन इज कॉल्ड मोशन वो अमल जिसमें जिसम अपनी जगह को तब्दील करता है उसे हरकत कहते हैं ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड टेल अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का मुशाह करें और बताएं विच ऑब्जेक्ट मूव्स अप एंड डाउन कौन सी चीज़ ऊपर नीचे हरकत करती है सीसा विच ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ कौन सी चीज़ आगे पीछे हरकत करती है स्विंग विच ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल कौन सी चीज़ गोल दायरे में हरकत करती है मैरी गो राउंड हाउ डज द गर्ल सिटिंग ऑन द स्विंग मूव लड़की जो झूले पर बैठती है वो कैसे हरकत करती है द गर्ल सिटिंग ऑन स्विंग इज मूविंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वैन द स्विंग इज रेज एंड रिलीज इट विल मूव फ्रीली बैक एंड फोर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी कशिश सकल लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड टेल नीचे दी गई तस्वीर को देखें और बताएं वाई डू द लीव्स ऑफ अ ट्री फॉल टू द ग्राउंड आफ्टर लिविंग द ब्रांचेस शाखों से टूटने के बाद पत्ते नीचे क्यों गिर जाते हैं लीव्स ऑफ अ ट्री फॉल टू द ग्राउंड आफ्टर लिविंग ब्रांचेस ड्यू टू ग्रेविटी पत्ते दरख से झड़ने के बाद कशिश सकल की वजह से जमीन पर गिरते हैं Why does the fountain water fall on the ground? फवारे का पानी जमीन पर क्यों गिरता है Fountain water falls on the ground due to gravity. कशिश सकल की वजह से फवारे का पानी जमीन पर गिरता है Why does a ball thrown upward return to the ground after reaching a certain height? जब हम गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो खास ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वापस नीचे क्यों आ जाती है अब बाल थ्रोन अपवार्ड रिटर्न टू द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटी गेंद कशिश सकल की वजह से दोबारा नीचे जमीन पर गिर जाती है यू मे हैव नोटिस्ड आपने देखा होगा दैट वट एवर इज थ्रोन अपवार्ड के जो कुछ भी ऊपर फेंका जाता है रिटर्न टू द ग्राउंड जमीन की तरफ वापस आ जाता है द अर्थ एक्चुअली पुल्स बॉडीज टूवर्ड्स इट्स विद अ स्पेसिफिक फोर्स जमीन एक खास कुत से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इस कुत को कशिश सकल कहते हैं अब एक एक्टिविटी करते हैं एक पेंसिल का टुकड़ा लें और उसे धागे के साथ बांध कर किसी चीज़ के साथ लटका दें क्या पेंसिल पर कशिश सकल असर कर रही है नहीं अब उस धागे को तोड़ दें तो क्या होगा जब धागा टूट जाएगा तो पेंसिल ज़मीन पर गिर जाएगी अब बताएं कि क्यों पेंसिल ज़मीन पर गिर गई है तो इसकी रीज़न है वैन वी ब्रेक द थ्रेड द पेंसिल फॉल्स टू द ग्राउंड बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ पुल्स इट टूवर्ड्स द अर्थ क्योंकि जब हम धागा तोड़ देते हैं तो ज़मीन की कशिश सकल पेंसिल को अपनी तरफ खींचती है आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रिक्शन रगड़ यू हैव ऑफन ऑब्जर्व दैट वैन यू किक अ फुटबॉल इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस आपने देखा होगा जब आप किसी फुटबॉल को किक मारते हैं तो कुछ फासला तय करने के बाद वो रुक जाती है 
वाई डज इट स्टॉप ये रुक क्यों जाती है सर्टेनली देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द फुटबॉल दैट स्टॉप्स इट यकीन फुटबॉल पर कोई कुत काम कर रही है जो उसे रोकती है वट फोर्स इज दिस ये कौन सी कुत है फ्रिक्शन रगड़ फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्टॉप और टेंस टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट रगड़ वो कुत है जो चीजों को रोकती है या रुकने की तरफ मायल करती है फ्रिक्शन अकर्स वेन अ बॉडी मूव इन कॉन्टेक्ट विद एन अदर बॉडी जब एक जिसम दूसरे जिसम के साथ हरकत करता है तो रगड़ काम करती है फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट रगड़ हमेशा हरकत की उल्टी सिमत में काम करती है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन रगड़ के फायदे फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ रगड़ हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है इग्निटिंग ऑफ द मैट स्टिक माचिस की तीली का जलना पेनिट्रेशन ऑफ द नेल इन टू द वुड और वॉल दीवार या लकड़ी के अंदर कील का ठुकना स्लोइंग डाउन ऑफ द व्हीकल्स एंड इवेंचुअली स्टॉपिंग आर ऑल पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन गाड़ियों का आहिस्ता होना और आखिरकार रुक जाना सब रगड़ की वजह से ही मुमकिन है क्या आप जानते हैं वी कैन नॉट वॉक ऑन अर्थ विदाउट फ्रिक्शन के रगड़ के बगैर हम जमीन पर चल नहीं सकते इफ देयर इज लेस फ्रिक्शन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वॉक जमीन पर जितनी कम रगड़ होगी उतना ही चलना मुश्किल हो जाता है वट विल हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन क्या होगा अगर रगड़ मौजूद ना हो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट रगड़ वो कुत है जो चीजों को हरकत करने से रोकती है इफ देयर वर नो फ्रिक्शन देन मोस्ट ऑफ द टास्क सच एज वॉकिंग ऑन द रोड राइटिंग ऑन अ पेपर और राइटिंग ऑन बोर्ड वुड बिकम डिफिकल्ट अगर फ्रिक्शन ना हो तो बहुत से काम जैसे सड़क पर चलना कागज़ या तख्त स्या पर लिखना मेज़ का सिरकना वगैरह मुश्किल हो जाएगा अब फ्रिक्शन को जानने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं बोर्ड पर एक तरफ कागज़ और दूसरी तरफ एक प्लास्टिक की शीट लगाएं और पेन से बारी बारी दोनों पर अपना नाम लिखें वट डू यू ऑब्जर्व आपने क्या मुशाह किया कि कागज़ पर नाम लिखना आसान होगा लेकिन प्लास्टिक शीट पर नाम लिखना मुश्किल होगा कागज़ पर नाम लिखना इसलिए आसान है क्योंकि कागज़ और कलम के दरमियान में ज़्यादा फ्रिक्शन है जो लिखाई को आसान बनाती है जबकि प्लास्टिक शीट पर लिखना मुश्किल होता है क्योंकि प्लास्टिक शीट और कलम के दरमियान में फ्रिक्शन कम होती है जो लिखाई को मुश्किल बनाती है डिस एडवाटेज ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन के नुकसान फ्रिक्शन इज़ वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ बट समाइम्स इट कैन बी हार्मफुल फ्रिक्शन हमारी रोज़मर्रा जिंदगी में बहुत फ़ायदा मंद है लेकिन कभी कभी ये नुकसानदेह भी साबित होती है फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन कॉजेज आवर शूज टू वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन द टायर्स ऑफ द कार नॉट ओनली गेट वॉर्न ओवर टाइम बट समाइम दे कैन इवन ब्रस्ट फ्रिक्शन की वजह से हमारे जूते नीचे से ख़राब हो जाते हैं इसी तरह कार के टायर भी ख़राब हो जाते हैं बल्कि कभी कभी तो वो फट भी जाते हैं हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूज बाई मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ यूजिंग बाल बियरिंग्स और रोलर बियरिंग्स सिमिलरली फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टीयर ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ मशीन ओवर टाइम एंड द मशीन बिकम अनयूजल इसी तरह वक्त के साथ साथ फ्रिक्शन मशीनों को खराब कर देती है और मशीनें नाकबले इस्तेमाल हो जाती हैं डू यू नो द वोन टायर ऑफ द वहीकल मस्ट बी रिप्लेसड अदरवाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीज अगर गाड़ी का टायर डैमेज है तो उसे फ़ौर से तब्दील कर लें वरना एक्सीडेंट्स का रेट बढ़ सकता है ये सबक काफ़ी ज़्यादा लंबा है इसलिए मैं इसे दो हिस्सों में तकसीम कर रही हूँ ये था पार्ट वन और पार्ट टू इन इसके बाद मैं अपलोड करूँगी तब तक आप हमारे साथ रहिएगा अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़